বাজেটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে সক্ষম হবে সরকার সংসদে প্রধানমন্ত্রী নতুন অর্থ বছরে চালু হবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম ভূ রাজনৈতিক জটিলতার মুখে শান্তিরক্ষা মিশন বললেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি অংশগ্রহণ বাড়াতে চায় বাংলাদেশ জানালেন পররাষ্ট্র সচিব পদ্মা সেতু বিএনপির চোদ্দ বছরের আন্দোলনকে ম্লান করেছে বললেন কাদের সরকার পতনের এক দফা কর্মসূচির প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান কয়েশ্বরের এবং জমে ওঠার অপেক্ষায় রাজধানীর পশুর হাট গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুটে তিন থেকে পাঁচ টাকা বাড়াল সরকার ঈদ ঘিরে চড়া মশলার বাজার सामस्टिक अर्थनैतिक स्थितिशीलता फेराते सक्षम हो सरकार रात तेईस चौबीस अर्थ बचर प्रस्तावित बजेट आलोचन एसब कथा आगामी अर्थ बचरे सर्वजन पेंशन स्कीम चालुर कथाओ जान संसद नेता उन्नयनशील देशे उत्तरण प्रयोजन प्रस्तुति आज उल्लेख कर उत्तरण परवर्ती चैलेंज मोकबल में एक कमिटी का सरकार जनगण के सरकार क्या जनगण के कल्याण ही हमारे मूल लक्ष्य और से लक्ष्य नहीं मूल्यस्फीति के प्रधान समस्या हिसाब से चिन्हित करा नियंत्रण करार जो सर्वत प्रचेषा चालिए जा चलती अर्थ बचरे मूल्यस्फीति नियंत्रण आगामी अर्थ बचरे कृश्चता साधन अब्याहत रखार सिद्धान नहीं प्रयोजन है शांतिरक्षा मिशने नियोजित बांगलेशी पेशा दारित्वर भूसी प्रशंसा कर जिसघर दुई आंडार सेक्रेटर जेनारे ज पियर एल एक्रोक्स और कैथरिन पोलार्ड सकाले गणभवने प्रधानमंत्री शेख हासार संगे सौजन्य साक्षाते जलवायु परिवर्तन और नारी निरापत्ता सह विभिन्न विषय बांगलेश भूमिका तुले धरें ता और प्रधानमंत्री विश्व विभिन्न प्रान जिसघर नयटी मिशने देशर प्राय साढ़े सत हजार शांतिरक्षी नियोजित आ तीन दशकों बस समय धरे शांतिरक्षा मिशने राष्ट्रदूत मासूद बीन मोम और भू राजनैतिक प्रेक्षापटे शांति रक्षा कार्यक्रम जटिलतार मुखे पड़े जिसघर आंडार सेक्रेटर जेनारे ज पियर लैक्रोक्स जुक्तराष्ट्र नतून भिसा नीति घोषणार पर जिसघ शांतिरक्षा मिशने बांगलेशर ऊपर निषेधाज्ञा आसते परे गुंजन छड़ा सामाजिक जोाजोग माध्यम एर मध्य रैप सदस्य मानवाधिकार लंघने जड़ित थार अभिजोग निष्पत्ति ना हवा पर तक शांतिरक्षा मिशने ना नीते निषेधाज्ञा चे शुक्रवार बृति दे मानवाधिकार संगठन एमएनएसटी इंटरनैशनल एम प्रेक्षापटे राजधानी गल जिसघ शांतिरक्षा नारी विषय मंत्री पर्यायर बैठक ये अंश ने जिसघ बांगलेश कानाडा उरुगुए सह विभिन्न देश in promoting the role of women in peacekeeping in different UN organs and initiatives e shomoy bhurajnoitik prekkhapote shantirokha karyakram jotilotar mukhe poreche bole janan jatisangher under secretary general jo pierre lacroisk geopolitical context have significantly evolved such as peace operations are confronted with far more complex शांतिरक्षा मिशन सदस्य विशेषकर नारी अंश ग्रहण बढ़ाते चाय पर सचिव मासूद बीन मोम शांतिरक्षा मिशने बैषम्य और जौन निर्तन नहीं सचिव रेजा खान मोहना संबा एक पद्मा सेतु 
14 বছরের আন্দোলনকে ম্লান করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের পদ্মাসেতু উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর সেতু ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপির জনসমর্থন 10 ভাগের নিচে নেমেছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে দলের নেতাদের পরামর্শ দেন ওবাইদুল কাদের মানিন হোসেন পিনু রিপোর্ট দেশি বিদেশি নানান সরযন্ত্র মোকাবিলা করে গেল বছরের 25 জুন বিশ্বের দ্বিতীয় খরস্রোতা নদী পদ্মার বুকে নির্মিত সেতু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকে নিজেদের সক্ষমতার জানান দেয় বাংলাদেশ সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের বলেন পদ্মা সেতু আওয়ামী সরকারের অনন্য এক অর্জন তিনি জানান 32000 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতু থেকে উদ্বোধনের এক বছরের মাথায় টোল আদায় হয়েছে প্রায় 800 কোটি টাকা যার মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ঋণের 3 কিস্তির 632 কোটি টাকা সকল অপত্যচার গুজব আর সরদন্তের বিপরীতে প্রমুক্তা পদ্মার মুক্তি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সক্ষমতার প্রতি পদ্মাস গত চোদ্দ বছর আন্দোলনের অর্জনকে ঢেকে দিয়েছে একটি মাত্র পদ্মাস সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তিনি বলেন নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপির জনপ্রিয়তা তলা নিতে ঠেকেছে আজ তো অবাক লাগে আমাদের নাকি দশটি আসন ভাগ্যে জুটবে না তাদেরকে বলতে চাই আপনাদের নেতিবাচক রাজনীতির জন্য জনসমর্থন কমতে কমতে দশ শতাংশে চলে এসেছে কিনা সেইটা একটু ভেবে দেখুন পদ্মা সেতুকে রাষ্ট্রের সম্পদ উল্লেখ করে এর রক্ষণাবেক্ষণে সবাইকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বানও জানান ওবায়দুল কাদের এই সেতুটি কোনো সরকারের সম্পদ নয় কোনো দলের সম্পদ এটা জাতির সম্পদ এই সম্পদ সংগ্রহ করে আমাদের সকলকে যত্ন মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ ঢাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে শেখ হাসিনা সরকারের জন্য কোনো লাভ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়স চন্দ্র রায় দলের নেতাকর্মীদের এক দফা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি আর বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না বলে জানান দলটি নেতারা রাজধানী নয়াপলটনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এসব কথা বলেন তারা আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনুর মুক্তির দাবিতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ঢাকাস্থ ফেনী জেলা জাতীয়তাবাদী পরিষদ এতে অংশ নিয়ে নেতারা বলেন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না বিএনপি সরকার পতন আন্দোলনে সবাইকে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান তারা আগামী নির্বাচন একটা নিউট্রাল গভর্নমেন্টের অধীনে হবে তাহলে দেখবেন কালকে থেকে আর কোনো প্রতিবাদ এই বাংলাদেশকে এই দালেনদের হাত থেকে এই মাস্তানতন্ত্র থেকে আমরা মুক্ত করতে পারবো বলে আমি আর এক দফা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়সচন্দ্র রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সরকার বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে জানিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান তিনি হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন সার্টিফিকেট পেল ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ উচ্চ আদালতের আদেশে দলটিকে নিবন্ধন দিয়ে গেল চার মে প্রজ্ঞাপন জারি করে এসি এ দলটিকে আপেল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সকালে নির্বাচন ভবনে কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলমের কাছ থেকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন দলের চেয়ারম্যান আবু হায়াত পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান সংসদ বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন হলে অংশ নেবে ইনসানিয়াত বিপ্লব জমে ওঠার অপেক্ষায় রাজধানীর পশুর হাট ক্রেতার দেখা মিললেও চলছে দরদাম আগামীকাল থেকে পুরো দমে বেচা কেনা শুরু হবে বলে আশা ব্যাপারীদের অন্যান্য বারের তুলনায় এবার গরুর দাম বেশি চড়া বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা তাই মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি বলে জানান বিক্রেতারা শামীম জামান চৌধুরীর রিপোর্ট 
রাজধানীর বসিলা হাটে পাবনা থেকে আনা হয়েছে রাজাবাবুকে দাম হাকা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা যদিও ব্যাপারী এখনো কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা দেখা পান নেই পাবনা থেকে নিয়ে আসছি এটার নাম হচ্ছে রাজাবাবু এটা দাম চাচ্ছি সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দাম হচ্ছে দুই লাখ তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ এ পর্যন্ত দাম হয়েছে भलो मूल्य ना पाई क्षतिग्रस्त मध्य हब আমি ছোট বড় চেষ্টা করুন আনছি আমার সর্বনির্ম সাইট থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ পর্যন্ত আছে আমি তিনটা গরু বিক্রি করছি অকনো হে কাস্টমার আসে নাই হাটে মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি ক্রেতারা বলছেন এবার পশুর দাম গতবারের চেয়ে অনেক চড়া গত বছর যে গরু পাঁচাত্তর হাজার টাকা কিনছি সেই গরু বছর এক লাখ তিরিশ চায় মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য এই মাঝারি গরুর ডিমান্ড বেশি আর কি খাসি ভেড়া ও মহিষের দামও অনেক বেশি বলে জানালেন ক্রেতারা হাটে নগদ টাকার পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমেও দাম পরিষদের ব্যবস্থা রয়েছে শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা কোরবানির গরুর চামড়ার দাম বাড়ালো সরকার গেল বছরের চেয়ে ঢাকায় প্রতি বর্গফুটে তিন টাকা ঢাকার বাইরে পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়েছে ঢাকায় গরুর প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার দাম পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন এবং ঢাকার বাইরে পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আর খাসির লবণযুক্ত চামড়ার দাম আঠারো থেকে বিশ এবং বকরির চামড়া বারো থেকে চোদ্দ টাকা ধরা হয়েছে দুপুরে সচিবালয়ে চামড়ার দাম নির্ধারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভা শেষে এসব তথ্য জানান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী কোরবানির ঈদ ঘিরে তরতরি বাড়ছে মশলা পণ্যের দাম অবস্থা এমন যে অনেকে হাতি দেয়ার সাহস পাচ্ছেন না অন্যবারের তুলনায় এবার সবকিছু ছাপিয়ে গেছে বাজার দামের এমন ঝাঁচে চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন ভোক্তারা রান্নাঘরের অন্যতম অনুষঙ্গ জিরার দাম কেজিতে বেড়েছে সাতশো টাকারও বেশি একই অবস্থা অন্যান্য পণ্যেরও ব্যবসায়ীরা বলছেন পণ্যের দাম বাড়েনি কমেছে টাকার মান মনিহর ইসলামের রিপোর্ট এ দোকান থেকে অন্য দোকান ঘোরাঘুরি বাজারের নিয়মিত দৃশ্য অন্তত এক টাকাও যদি বাঁচে সেই বা কম কিসে উচ্চ মূল্যের বাজারে ভোক্তাদের অসহায় পায়চারির এমন দৃশ্য রাজধানীর সব বাজারেই কোরবানির সময় চাহিদা তুঙ্গে থাকে জিরা এলাচ দারুচিনি পেঁয়াজ আদা রসুন সহ বিভিন্ন মশলা পণ্যের তবে এবার রোজার ঈদের পর থেকেই বেশ চড়া মশলার বাজার তার উপর গত সপ্তাহে দাম বেড়েছে আরেক ধাপ তিনশো টাকা সাড়ে তিনশো টাকা জিরা হয়ে গেছে অনমনে গেছেন এক হাজার টাকা জোরতি জায়ফল শাহি জিরা আমদানি বন্ধের অজুহাতে দেড় মাসের মাথায় প্রায় তিন গুণ ওঠে পেঁয়াজের দাম ফের আমদানির অনুমতি মিললে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমে চিনিও বিক্রি হচ্ছে নির্ধারিত দামের চেয়ে বিশ টাকা বেশিতে পনেরো টাকা বাড়ছে পার কেজিতে এবং এটা হঠাৎ করে বাড়ছে কোনো যুক্তি নাই এখন আমরা তো ধরেন পাইকারি বাজার থেকে কিনে আনি এখানে খুচরা বাজারে বিক্রি করি কিছুদিন আগে তো পেঁয়াজের দাম একশো টাকা হয়ে গেছিল এখন আবার ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আসাতে পেঁয়াজের দাম একটু কমতির দিক বাজারে সরকারের তদারকি নেই বলে ঈদের আগে মশলার গলা কাটা দাম বলে অভিযোগ করলেন ভোক্তারা তো ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওনারা বলবে যে আমরা সবসময় বাজারে যাচ্ছি সবসময় মনিটর করতেছি আসলে যে কে কাকে মনিটর করে এটা মনে হয় আসলে আমরা যারা সাধারণ জনগণ আছে এগুলো বুঝে না মনে হয় ঈদ উপলক্ষে আমরা যে বাজার সদাই করছে সাধারণ মানুষ আমরা করছি সেখানে মূল্যের একটা স্থিতিশীল অবস্থা রাখতে হবে সরকারকে এই এইভাবে বাড়তে থাকলে আমাদের খাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে কি খাবো একটা যদি মুরগি জব করে খায় তার সাথে তো মশলা লাগে এখন এমন একটা অবস্থা যে মানুষ নিরুপায় হয় চোখ বন্ধ করে এখন তারা অসহায়ের মতো সারা বছর যেমন তেমন অন্তত ঈদের আগে সরকারি সংস্থাগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সবাই মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ ঢাকা
20 দিন বন্ধ থাকার পর পটুয়াখালীর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে 660 মেগাওয়াট একটি ইউনিট থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু হয় জ্বালানি ঘাটতির কারণে গত 5 জুন কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় শুক্রবার ইন্দোনেশিয়া থেকে 41207 মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আসে মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী এমভি এথেনা নামের একটি জাহাজ কয়লা খালাস শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যায় কর্তৃপক্ষ আর 7 লাখ টন কয়লা আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ Dijatrish Shaler Monte, the share of Tani, I actually billion dollar, Unito Kotachai, Shorkar, Janal and Banichu Montri Tipu Munshi, Bikele Razani Recti Hotel, Roptani Banichi Guru Tupunov, than a Shikriti Shurup, CIP Roptani, OCIP Banichu Card, Prodan Onustane, Ekot Valentini, Montri Janan, Deshe Tori Pono, Bideshe Build Branding, a Shorbat Tokchesta Salon Hotse, CIP Card, Prapto, Babusha Idero, Roptani, I Barate, Egiash the Hobe. Fixed করেছি যে সালে আমাদের রাজধানী বাস্তবতে 100 বিলিয়ন ডলার করতে চাই আমার বিশ্বাস আপনাদের চেষ্টা আপনাদের ত্যাগ আপনাদের ঘাম আপনাদের পরিশ্রম আপনাদের একাগ্রতা আমাদের সেই টার্গেটে পৌঁছতে সাহায্য আগামী জুলাই থেকে টিসিবি কার্ডধারীরা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে 5 পাঁচ কেজি করে চাল পাবেন বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার দুপুরে সচিবালয়ে বড় সংগ্রহ অভিযানের অগ্রগতি কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস বিতরণ ও সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী বলেন অন্তত 1 কোটি পরিবার সারা বছর টিসিবির মাধ্যমে 5 কেজি করে চাল পাবেন পাশাপাশি ওএমএস কার্যক্রম চলবে ওএমএস এর জন্য ডিজিটাল কার্ড তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি মাসে মানে টিসিবির মাল যখন পায় সে টিসিবির মালের সাথে 5 কেজি করে ওই প্যাকেজের মধ্যেই তারা পাবে এটা আমাদের কাছে আসতে হবে না আমরা তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করে দেব 30 টাকা কেজি হিসাবে ওএমএস এর রেট হিসাবেই তারা পাবে এটা জুলাই থেকে কার্যকর হবে শেষ করব মোহন সংবাদ যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি অচিরেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে সক্ষম হবে সরকার সংসদে প্রধানমন্ত্রী নতুন অর্থ বছরে চালু হবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম ভূ রাজনৈতিক জটিলতার মুখে শান্তি রক্ষা মিশন বললেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি অংশগ্রহণ বাড়াতে চায় বাংলাদেশ জানালেন পররাষ্ট্র সচিব পদসেতু বিএনপি 14 বছরের আন্দোলনকে ম্লান করেছে বললেন কাদের সরকার পতনের এক দফা কর্মসূচির প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান গয়শরের এবং জমি ওঠার অপেক্ষায় রাসানি পশুর হাট গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গ ফুটে 3 থেকে 5 টাকা বাড়ালো সরকার ঈদ ঘিরে চড়া মশলার বাজার এই ছিল মোহনা সংবাদে পরের সংবাদ রাত 12টায় মোহনা সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন www.mohona.tv সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ